রেইনবস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরাহ এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা আমাদের আজকের পর্বে আলোচনা হল মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের তৃতীয় প্রজেক্ট মদিনা সনদ আমরা আগেই বলেছি মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস ও গোত্রের বসবাস তিন ধর্মের লোক ছিল মদিনায় মুসলিম ইহুদি ও মুশরিক মুসলিমদের প্রথমে দু ভাগে ভাগ করা যায় মক্কা থেকে আগত মুহাজির এবং মদিনার স্থানীয় মুসলিম যাদেরকে বলা হতো আনসার মুহাজিরদের বেশিরভাগই ছিল কোরাইশ তবে কোরাইশ কোনো একটি গোত্র ছিল না বরং অনেকগুলো গোত্রের সম্মিলন ছিল এই কোরাইশ মুহাজিদদের মধ্যে ওসমান বিন আফফান রাজিয়াল্লা ওয়ানহুর মতো মুসলিম ছিলেন যিনি ছিলেন মক্কার সম্মানিত গোত্র ওমাইয়ার একজন সদস্য আর মুহাজিরদের মধ্যে ছিলেন বিলাল রাজিয়াল্লাহ আনহু যিনি ছিলেন একজন আবিসিনিয়ান দাস আবার আনসারদের মধ্যে দুটি গোত্র ছিল আউস এবং খাজরাজ যা এর আগে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে আউস আর খাজরাজ এই দুটি প্রধান গোত্রের মধ্যে আবার অনেকগুলো উপগোত্র ছিল ওদিকে ইহুদিদের ছিল তিনটি গোত্র বনু কাইনুকা বনু নজির এবং বনু কোরাইজা আর মুশ্রিকরা ছিল মূলত আউস ও খাজরাজ গোত্রের আউস ও খাজরাজ গোত্রের বেশিরভাগ লোক ইসলাম গ্রহণ করায় আউস ও খাজরাজ গোত্রকে আনসারি মুসলিম বলা হয় তবে এদের মধ্যে কিছু সদস্য ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি মদিনায় অনেক গোত্রের একাধিক ধর্মের মানুষের বসবাস ছিল এই ধরনের সমাজকে বলা হয় বহুত্ববাদী সমাজ বা ফ্লোরালিস্টিক সোসাইটি এই ধরনের সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আনুগত্য পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলো সাধারণ একটা সমস্যা আরবে এই ধরনের একটি সমাজের উত্থান নতুন একটি অভিজ্ঞতা কারণ আরবরা ছিল গোত্রে গোত্রে চরমভাবে বিভক্ত ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তাদের গোত্র পরিচয় স্থান পেত আমরা আরবের রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে আগে আলোচনা করেছি এক একটি গোত্র ছিল এক একটি স্থানীয় কাঠামো বা রাজনৈতিক এন্টিটি গোত্রের নেতাকে সবাই মেনে চলত কোনো বিরোধ হলে তার ফায়সালা ছিল চূড়ান্ত এক এক গোত্রের সাথে এক এক গোত্রের কখনো যুদ্ধ হতো কখনো মৈত্রী হতো কিন্তু সেটা তাদের গোত্র পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখে ও গোত্রের স্বার্থকে মাথায় রেখে পরিষ্কার কোনো নীতিমালা ছিল না নৈতিকতার কেউ ধার ধারত না গোত্রে গোত্রে হানাহানি চলে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে আরবদের ধর্মীয় পরিচয় ছিল তারা মুশরিক কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মের তেমন কোনো প্রভাব ছিল না কিন্তু মদিনার বহুত্ববাদী সমাজে বিষয়গুলো অতটা সহজ ছিল না তাই সম্ভাব্য জটিলতা নিরসনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একটি সনদ প্রণয়ন করলেন যাতে এসব বিষয়ে কোনো জটিলতার অবকাশ না থাকে এবং মদিনা একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হতে পারে তিনি এ সনদে বিভিন্ন গোত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক কীরূপ হবে কোনো বিবাদ হলে কীভাবে তার মীমাংসা হবে যুদ্ধ কে কার পক্ষ নেবে এবং কে সাহায্য করবে কারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে এই বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন এই আধুনিক যুগে আমরা একটা জিনিস প্রায় শুনতে পাই ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে যেমন কেউ নাক গলায় না তেমনি একজন আরেকজনের ধর্ম নিয়ে ধর্ম পালন নিয়ে কোনো নাক গলাবে না কিন্তু ইসলাম কোনো ব্যক্তিগত ইবাদতে ধর্ম নয় ইসলাম মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সকল ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেয় ইসলাম এসেছে সকল কাল ও পাত্রের সকল মানুষের জন্য বাস্তবতা হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে না আর আল্লাহ তালা ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করেন না কিন্তু যে মানুষ বা যে জাতি ইসলাম গ্রহণ করে না তাদের সাথে মুসলিমদের কীরূপ আচরণ করবে সে ব্যাপারেও ইসলামের দিক নির্দেশনা আছে অর্থাৎ ইসলাম মুসলিমদের নিজস্ব ইবাদত পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কে দিক নির্দেশনা তো দেয়ই সাথে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কেমন হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা দেয় এযাবৎকাল পর্যন্ত মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো আইনগত নীতিমালা প্রণীত হয়নি কারণ মক্কায় অমুসলিমরা ছিল শক্তিশালী এবং মুসলিমরা ছিল দুর্বল অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের ইন্টারাকশন মূলত দাওয়াতি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ ছিল ইমান ও দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয়ে আল্লাহ তালা মুসলিমদের শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলোর ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি যেমন তাদেরকে আপন হিসেবে না নেওয়া তাদের পরিবারের সদস্য হলেও তাদের থেকে আল্লাহ ও রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদেরকে প্রাধান্য দেওয়া তাদের দেবতাদের গালি না দেওয়া ভালো আচরণ করা ইত্যাদি কিন্তু মদিনায় একটি ফাংশনিং সমাজ ব্যবস্থা আছে যার কর্তৃত্বে আছে মুসলিমরা 
পারস্পরিক বিরোধ হলে কিভাবে সমাধান করা হবে বাইরের শত্রু আক্রমণ করলে কারা প্রতিরোধ করবে অর্থনৈতিক দায়িত্বের দায়ভার কিভাবে বন্টন হবে বিচারের ফায়সালা কোন আইনে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ল আর এই কারণেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম মদিনার মুসলিম ইহুদি ও মুশ্রিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি আইনগত কাঠামো দাঁড়া করালেন এই কাঠামোকে আমরা একটি চুক্তিপত্র বা সংবিধান বলতে পারি প্রত্যেকটি দল ধর্ম ও গোত্র এই চুক্তিপত্র বা সংবিধান মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল মদিনা সনাদের অনেকগুলো ধারা ছিল এর মধ্যে অনেকগুলো ধারার পুনরাবৃত্তি হয়েছে কিছু কিছু গোত্রের নাম পরিবর্তন আছে আমাদের আজকের আলোচনা সহজ এবং বোধগম্য রাখার জন্য পুনরাবৃত্তিগুলো বাদ দিয়ে চুক্তিপত্রের মূল ধারাগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এই চুক্তিপত্রটি শুরু হয়েছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দিয়ে এক নম্বর এটি নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সম্পাদিত কোরাইশ ও ইয়াসরিবের মুমিন ও মুসলিমদের মাঝে লিখিত এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা তাদের অনুসারী মিত্র এবং সহযোগী দুই এরা সকলে এক উম্মত অন্যদের থেকে আলাদা তিন কোরাইশদের মুহাজিরগণ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে নিজেদের মাঝে পূর্বের রীতিতে রক্তপণ আদায় করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে আর তা করবে মোমিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে চার বনু আউফ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে নিজেদের মাঝে আগের রীতিতে রক্তপণ লেনদেন করবে এবং নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ বহন করবে আর তা করবে মোমিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে এই একই ধারা অন্য কিছুর গোত্রের জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয় পাঁচ যারা বাড়াবাড়ি করবে সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলিম তাদের বিরোধিতা করবে যদিও বা তাদের সন্তান হয় ছয় এক মুমিন অন্য মুমিনকে কোনো কাফিরের বদলে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরকে কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না সাত কোনো মুসলিম কাফির কুরাইশদের জানমালের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দেবে না আট কোনো মুমিন এই লিপির ধারাগুলো অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে ইমান এনেছে তার জন্য বৈধ নয় কোনো দুষ্কৃতিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দেওয়া নয় আর যে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবাদ হবে তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের সমীপে উপস্থাপিত হবে দশ ইহুদিদের জন্য ইহুদিদের ধর্ম এবং মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের ধর্ম এগারো ইহুদিরা মুহাম্মাদের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধার্থে বের হবে না বারো ইহুদিরা বহন করবে তাদের নিজেদের ব্যয়ভার ও মুসলিমরা তাদের নিজেদের তাদের কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তেরো মদিনাকে পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হবে চোদ্দ এই সনদভুক্ত পক্ষগুলোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয় যা থেকে হানাহানি বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তার রসুলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত পনেরো নিরাপত্তা দেয়া যাবে না কোনো কোরাইশকে আর না তাকে যে কোরাইশকে সাহায্য করে ষোলো চুক্তি সকল পক্ষ মদিনায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে এগুলো ছিল মোটামুটি মদিনার সনদের মূল ধারাগুলো এবার আমরা এই ধারাগুলোর বিশ্বাসগত আইনগত এবং নৈতিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এক ধর্ম বিশ্বাস ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকত্বের ধারণা যে কোনো রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন শুরু হয় কিছু মৌলিক প্রশ্নের জবাবের উপর ভিত্তি করে যা সেই রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করে রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতি ও উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করে এমন মৌলিক কিছু প্রশ্নের উদাহরণ হল রাষ্ট্রের কোন শাসন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কিসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করবে কারা এই রাষ্ট্রের নাগরিক কিসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র তার বন্ধু রাষ্ট্র ও শত্রু রাষ্ট্রকে চিহ্নিত বা সংজ্ঞায়িত করবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার কি কি এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েই মদিনা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে এই সনদের আলোচনায় প্রথম যে বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে বিশ্বাস ভিত্তিক জাতি বা উম্মা এই ধারণা এই সনদের মাধ্যমে আকিদা বা ধর্মভিত্তিক একটি সমাজের গোড়াপত্তন ঘটে এবং গোত্রভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সমাজ করার এই ধারণাটি আরবদের জন্য কিছুটা নতুন ছিল কারণ ইতিপূর্বে তাদের পরিচয় ছিল বংশ বা গোত্রভিত্তিক রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা ঐক্য বজায় রাখত অন্যদিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নতুন একটি ধারণা নিয়ে আসেন তিনি আরব থেকে গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করে দিলেন উম্মাহ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে তিনি বনু আওস ও বনু হজরাজকে এক করলেন নাম দিলেন আনসার মদিনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের এক করলেন এবং তাদের সাধারণ পরিচয় দিলেন মুসলিম এবং তারা প্রত্যেকে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক 
এখানে কারো গোত্র পরিচয় বা গায়ের রং বা জাতীয়তা প্রাধান্য পেল না বরং যে বিষয়টি তাদের এক করলো সেটা হচ্ছে তাদের ধর্মবিশ্বাস এমনকি যারা মক্কা মদিনার বাইরে থেকে আগত তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করল শুধু এই যোগ্যতায় যে তারা মুসলিম তিনি সবাইকে জানিয়ে দেন মুসলিমরা একে অপরের ভাই উম্মতন ওয়াহিদা বা এক উম্মার এই ধারণাটি আল্লাহ তালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন আয়াতে নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি একই জাতি আর আমি তোমাদের রব অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো সুরা আল আম্বিয়া আয়াত বিরানব্বই এই আয়াত থেকে আমরা দেখছি মুসলিম উম্মা একটি একক উম্মা হওয়ার কারণ হল তাও হিদ তারা এক আল্লাহর ইবাদত করে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলছেন মুসলিমরা হলো এক জাতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের উপর আর যে কিবলার উপর তুমি ছিলে তাকে কেবল এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম যাতে আমি জেনে নেই যে কে রাসুলকে অনুসরণ করে এবং কে তার পিছনে ফিরে যায় যদিও তা অতি কঠিন তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ হিদায়ত করেছেন এবং আল্লাহ এমন নন যে তিনি তোমাদের ইমানকে বিনষ্ট করবেন নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল পরম দয়ালু সুর আল বাকারা আয়াত একশো তেতাল্লিশ চুক্তিপত্রের একটি ধারায় বলা হয়েছে ইমানদারেরা একে অপরের সহযোগী এই কথার অর্থ মুসলিমরা একে অপরকে জুলুমের বিরুদ্ধে সহায়তা করবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের হক আদায় করবে এবং তাদের মধ্যে পারিবারিক ও প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কে যে হক আছে সে হকও আদায় করবে সব মুসলিমকে এক উম্মা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে এই উম্মা একটি স্বকীয় উম্মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল আর জাতি হিসেবে মুসলিমদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এমন অনেক নির্দেশ দিয়েছেন যেখানে ইহুদিদের কাছ থেকে মুসলিমদের স্বকীয়তা ও পার্থক্য বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে মক্কার মুশরিক ও মুসলিমদের মাঝে অনেক বিষয়ে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও মদিনার আহলে কিতাব ও মুসলিমদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপারে সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের মুসলিম পরিচয়কে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছিলেন এমন অনেক হাদিস রয়েছে যেখানে মুসলিমদের ইহুদিদের থেকে ভিন্নভাবে চলাফেরা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন মদিনার ইহুদিরা ইবাদতের সময় চামড়ার মজা পড়ে না তাই তিনি মুসলিমদের ইবাদতের সময় চামড়ার মজা পড়ার অনুমতি দিলেন আবার ইহুদিরা মেহেদি দিয়ে চুল রং করত না তাই তিনি মুসলিমদেরকে মেহেদি দিয়ে চুল রং করার নির্দেশ দিলেন এই নির্দেশটি ছিল পুরুষদের জন্য এরকম আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে এবার আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু এটি বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একদিন দেখলেন মদিনার ইহুদিরা আশুরার দিনে অর্থাৎ মহারমের দশ তারিখ রোজা রাখে এবং তারা এই দিনের ব্যাপারে বলে এই দিনে মুসা ফিরআউনকে পরাজিত করেছেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাদের বললেন মুসার বিজয় উদযাপনের জন্য তোমরা মুসলিমরা ইহুদিদের চেয়ে বেশি হকদার তাই তোমরা এই দিনে রোজা রাখবে এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন যে মুসা আলাই সাল্লাম ছিলেন একজন মুসলিম কিন্তু ইহুদিরা মুসলিম নয় তাই সত্যিকারে মুসলিম হিসেবে তার প্রতি আমাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি ইহুদিদের চেয়েও বেশি যদিও বা তারা নিজেদের মুসার অনুসারী বলে দাবি করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আসরার দিন রোজা রাখা শুরু করলেন 
এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যে তিনি যদি পরবর্তী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন তাহলে দশই মহারামের সাথে নয় মহারামও রোজা রাখবেন এভাবে তিনি আশুরার রোজা রাখার ব্যাপারে মুসলিম ও ইহুদিদের মাঝে একটি পার্থক্য করে দিয়েছিলেন যেখানে মুসলিমরা নয়ই ও দশই মহারম রোজা রাখত আর অন্যদিকে ইহুদিরা শুধু দশই মহারম রোজা রাখত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কিবলা পরিবর্তন প্রথমে মুসলিমদের কিবলা ছিল জেরুসালেম অভিমুখী সে সময় ইহুদিরাও জেরুসালেম অভিমুখী হয়ে ইবাদত করত পরবর্তীতে মুসলিমদের কিবলা বদলে হয়ে যায় কাবা অভিমুখী এই ঘটনাটি জাতি হিসেবে মুসলিমদের সক্রিয়তায় বিশেষ মাত্রা যোগ করল কারণ মুসলিমরা আর ইহুদিদের কিবলা অনুসরণ করে না বরং তাদের নিজস্ব একটি কিবলা আছে কিবলা পরিবর্তনের এই ঘটনাটি পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ নিজস্ব পরিচয় ও কালচার থাকার বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতি তখনই অন্য জাতির অনুসরণ অনুকরণ করে যখন সে তার নিজস্ব পরিচয় নিজের বিশ্বাস ও কৃষ্টি কালচার নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে আর তাই তারা অন্যদের মতো হতে চায় যেমনটা আমরা এখনও মুসলিমদের মাঝে দেখছি মুসলিমদের মধ্যে একটা বড় অংশ নিজেদের ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে এবং তারা পশ্চিমাদের আদর্শ নীতি ও মূল্যবোধ গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার বা জাতে ওঠার চেষ্টা করছে একদিকে তারা নিজেদের মুসলিম হিসেবে দাবি করে অন্যদিকে তারা কাজে কর্মে চিন্তা চেতনায় অনুকরণ করে পশ্চিমা সেকুলারদের বিষয়টি সম্মানের হওয়া তো দূরে থাক বরং শ্রেষ্ঠ উম্মতের সদস্য হয়ে এমনটা করার লজ্জার আর অপমানের তবে সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা মানে এই নয় যে ইসলামী রাষ্ট্রে কেবল মুসলিমরাই বসবাস করবে এর প্রমাণ হল ইহুদিরা মদিনার রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেয়েছিল সনদ থেকে এটা স্পষ্ট যে তারা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক চুক্তিপত্রে একটি ধারায় বলা হয়েছে বনু আউফের ইহুদিরা মুসলিমদের সাথে এক উম্মা মদিনার সনদ অনুসারে তারা নাগরিকত্বের সুবিধা লাভ করবে বিপদে পড়লে মুসলিমদের থেকে সাহায্য ও নিরাপত্তা পাবে শর্ত ছিল তারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো দলকে সাহায্য করবে না দুই নম্বর আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা এই সনদ অনুসারে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ধর্মী ও পারিবারিক বিরোধ ফৌজদারি সকল বিষয় নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তার রসুলের রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে সনদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে বিষয়ে মতবাদ হবে তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের সমীপে উপস্থাপিত হবে অর্থাৎ মদিনার এই রাষ্ট্রটি হবে একটি শরিয়া শাসিত রাষ্ট্র এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম হচ্ছেন সেই রাষ্ট্রের প্রধান ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য এখানেই অন্য ধর্মগুলোতে ইবাদত করা হয় তাদের নিজ নিজ উপায়ে কিন্তু জীবনের অন্যান্য দিক যেমন ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় জীবন বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাদের নিজেদের ইচ্ছায় বা নিজেদের বানানো আইনে কিন্তু ইসলাম ধর্মে ইবাদত যেমন আল্লাহর জন্য তেমনি জীবনের অন্যান্য সকল বিষয় পরিচালিত হবে সরিয়া দ্বারা অর্থাৎ সেই সকল আইন দ্বারা যেগুলো আল্লাহ কোর আনে নাজিল করেছেন অথবা সুন্নার মাধ্যমে যে সকল আইনের বৈধতা দিয়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে আইন প্রতিষ্ঠা করা হলো একটি ইবাদা নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করেন যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন সুরা আন্নিসা আয়াত একশো পাঁচ অর্থাৎ ইবাদত বা ধর্মীয় বিষয় পালন করার জন্য যেমন কিছু বিধান আছে তেমনি দুনিয়াবি বিষয়গুলোর জন্য ইসলামে নির্দিষ্ট কিছু বিধান আছে এছাড়া আল্লাহর দেয়া দিন নিরাপদভাবে পালনের জন্য আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরি আধুনিক শাসন ব্যবস্থাকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় আইন বিভাগ বিচার বিভাগ ও কার্যনির্বাহী বিভাগ মদিনার সনদে এই প্রতিটি বিভাগের ব্যাপারে আল্লাহ ও রসুলের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত এবং ইহুদিরাও এটি মেনে নিয়েছিল মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে সে ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত তবে ইহুদিদেরকে একটি সীমিত স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল যে যদি তারা চায় তাহলে তাদের নিজেদের মধ্যকার কোনো সমস্যা তাদের ধর্মীয় কিতাব অনুসারে ফায়সালা করতে পারবে আবার তারা চাইলে তাদের নিজস্ব সমস্যা ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ রসুলের আদালতে দ্বারস্থ হতে পারবে রসুল্লাহ স্বাধীনতা ছিল তিনি তাদের মামলা নিষ্পত্তি করে দেবেন অথবা তাদের মামলা তাদের আদালতে বিচার করতে ফিরিয়ে দেবেন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা কোরআনে বলেন
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب তারা বেশি বেশি মিথ্যে শুনতে আগ্রহী হারাম ভক্ষণকারী তারা যদি তোমার কাছে আসে তাহলে ইচ্ছে হলে তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করো নতুবা অস্বীকার করো অস্বীকার করলে তারা তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না যদি বিচার ফাইসলা করো তাহলে ইনসাফের সাথে তাদের বিচার ফাইসলা করো আল্লাহ ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন সুর আল মাইদা আয়াত বেয়াল্লিশ ইহুদিরা একাধিকবার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের কাছে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে এসেছিল তফসির ইবনে কাসিরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আছে যেমন একবার তারা এসেছিল এক বিবাহিত মহিলার বিরুদ্ধে জিনা করার অভিযোগ নিয়ে আরেকবার তারা এসেছিল বনু নজির ও বনু কোরাইজা বিরোধ নিয়ে ইহুদিরা এই ধরনের বিচার ফাইসালায় তাদের নিজেদের সুবিধা মতো তাদের ধর্মের আইন পরিবর্তন করত সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ কোনো অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত না অথবা তার শাস্তি কম করে দিত অথবা দেখা যেত দুটি গোত্রের মধ্যে বিরোধ হলে শক্তিশালী গোত্রকে দুর্বল গোত্রের উপর ফেভার করা হতো আল্লাহ তালা এই অপরাধগুলোর জন্য কোরআনে ইহুদিদেরকে কাফের জালিম ও ফাঁসিক হিসেবে অভিহিত করেছেন আল্লাহ যে বিধান নাজিল করেছেন তা দিয়ে বিচার ফাইসলা করা ও শাসন করা বাধ্যতামূলক যদি কেউ আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন বা বিচার করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে কুফুরি করল যদি কেউ ইসলামী শরিয়ার আইন বাতিল করে দিয়ে অন্য ধর্ম অথবা মানব রচিত আইনকে প্রণয়ন করে বা প্রাধান্য দেয় তাহলে সেটা কুফুরি বলে গণ্য হবে কোরআন ও সুন্নার আইনের বিপরীতে অন্য কোনো আইনকে কোরআন ও সুন্নার মতো মনে করা বা সমপর্যায়ের মনে করাও কুফরি এই কুফরির কারণে একজন মানুষ কেবল গুণাগার হয় তা নয় বরং সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন না করা দিনের মারাত্মক গুণাহের একটি পরিস্থিতি ও বাস্তবতা অনুসারে এটি কুফর হতে পারে আবার জুলুম বা ফেস্ক হতে পারে বিষয়টি আলাদা আলোচনা দাবি রাখে বিধায় আমরা এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করছি না সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম ভূমিগুলো দখল করে নেয়ার আগে মুসলিম ভূমিগুলোতে ইসলামী শরিয়া আইন কার্যকর ছিল তেরোশো বছর ধরে প্রায় পুরো সময়টা জুড়ে ইসলামী শরিয়ার আইন মুসলিম ভূমিতে বলবৎ ছিল তবে তাতারদের একটি দল যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করা সত্ত্বেও কিছুকাল তাদের নিজস্ব সংবিধান আলী আসাক দিয়ে তাদের দখলদারিত্বের অধীনে থাকা কিছু মুসলিম ভূমি শাসন করে আলী আসাক ছিল একটি সংবিধান যেখানে ইসলামী আইন আহলে কিতাবের আইন তাতারদের নিজস্ব আইন মানব রচিত আইনের সংমিশ্রণ ঘটে তৎকালীন আলিমরা এই সংবিধান দিয়ে শাসন করাকে কুফরি হিসাবে ঘোষণা দেন ইবেন কাসির রেহমাহুল্লাহ তার তাফসিরে এই প্রসঙ্গে বলেন যে রাজকীয় বিধানসমূহের দ্বারা তাতাররা শাসনকার্য পরিচালনা করে এগুলো গৃহীত হয়েছে তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের রচিত কিতাব আলী আসাক থেকে চেঙ্গিস খান এই কিতাব রচনা করেছিল বিভিন্ন শরিয়া থেকে নানা আইন একত্রিত করে এখানে ইহুদি নাসারা ইসলামী শরিয়া সবগুলো থেকেই কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়েছে এবং সাথে আরও অন্যান্য উৎসসমূহ থেকেও নেওয়া হয়েছে এছাড়া এই কিতাবে চেঙ্গিস খানের নিজস্ব চিন্তা প্রসূত নানা মন গড়া আইনও আছে আর এভাবে চেঙ্গিস খানের উত্তরশরীরা আল্লাহর কিতাব ও তার রসুলের সুন্না অনুযায়ী শাসনের বদলে এই কিতাবের আইনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং অনুসরণ করেছে যারা এরকম করে তারা কাফের এবং তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ও তার রসুল যা নির্ধারণ করেছেন তদানুযায়ী শাসন করার দিকে ফিরে আসে যাতে করে ছোট বা বড় কোনো বিষয়েই আল্লাহ সুবাহ তালা ছাড়া আর কারো বিধান না চলে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের কোথাও পরিপূর্ণ শরিয়া ব্যবস্থা চালু নেই শরিয়ার বিরুদ্ধে ইসলাম বিদ্বেষী ও কাফির মিডিয়ার প্রোপাগান্ডার কারণে খোদ মুসলিমরাই অনেকে শরিয়া ব্যবস্থাকে বর্বর ও নিষ্ঠুর মনে করে অথচ ইসলামের আইন হল ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক একটি ব্যবস্থা শরিয়া আইন হল মুসলিমদের জন্য রহমত স্বরূপ যখন কোনো দেশে শরিয়া আইন কার্যকর থাকে তখন সেখানে মানুষ ইসলামের বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলো ধারণ ও চর্চা করে ইসলামী আইন না থাকার কারণে মুসলিম দেশগুলোতে অবাধে কফরি বিশ্বাস আর জাহিলি মূল্যবোধগুলো স্থান করে নিয়েছে অপরাধ প্রবণতা দারিদ্র ঝেঁকে বসেছে অথচ শরিয়া এসেছে এই জিনিসগুলো উচ্ছেদ করতে শরিয়া ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা না থাকার কারণে মুসলিমদের ইমান জান মাল সবই অনিরাপদ হয়ে গেছে তিন নম্বর রসুল্লাহর কর্তৃত্ব 
এই চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মদিনাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যদিও তিনি মদিনাতে একজন অতিথি হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন কার্যত তাদের নেতা আল্লাহ জবাজাল সুরা আন নিসাতে বলেছেন বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ নিষেধ মান্য করা হয় আয়াত চৌষট্টি সনদে উল্লেখ করা আছে এই সনদভুক্ত পক্ষগুলোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয় যা থেকে হানাহানি বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তার রসুলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এই ধারা থেকে রসুল্লাহর কর্তৃত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট সেখানে ভাগ বসানোর অধিকার কারো ছিল না সুতরাং আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ তাকে অনুসরণ করে নবী হিসেবে রসুল্লাহর কর্তৃত্ব আল্লাহ তালা বিভিন্ন পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর সেসব পন্থার মাঝে মদিনার সনদ অন্যতম মদিনায় এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম চারটি প্রকল্প হাতে নেন মসজিদ নির্মাণ মহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক ও সম্পর্ক নিরূপণ এবং সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা প্রতিটি কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই সনদের একটি বিশেষ দিক হল এই সনদে শুধু একজন মানুষের নাম স্থান পেয়েছে আর তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই মদিনায় রসুল্লাহর ক্ষমতা সুসংহত হয় চার নম্বর ইহুদি ও মুসলিমদের সম্পর্ক মদিনার সনদ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তৎকালীন আহলি কিতাবদের প্রতি বেশ সহনশীলতা দেখিয়েছেন এই চুক্তিপত্রে ইহুদিদেরকে মদিনার অর্থাৎ একটি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল তারা নিজেদের ধর্মীয় রীতি পালন করার সুযোগ পেয়েছিল এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এই যে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অন্যদিকে ইহুদিদের উপর যে দায়িত্ব ও শর্ত আরোপ করা হয়েছিল সেগুলো হলো বহিশত্রু কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হলে ইহুদিরা মুসলমানদের পক্ষ নেবে তারা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর মতামত প্রদান করবে এবং এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে না মদিনা নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নির্দেশ ব্যতিরেখে কেউ মদিনা ত্যাগ করবে না এরকম একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে মুসলিম ও ইহুদিদের সবস্থান সূচনা হলেও তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি বরং সম্পর্ক কেবল খারাপই হয়েছে কেননা ইহুদিরা মদিনায় মুসলিমদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম শুরু থেকেই তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু ইহুদিরা তা হতে দেয়নি ইহুদিদের এই ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা নিয়ে পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ একটি পর্বে আলোচনা করা হবে পাঁচ নাম্বার মদিনার পবিত্রতা বজায় রাখা আরবদের কাছে মক্কা হারাম বলে বিবেচিত ছিল অর্থাৎ সেখানে কোনো প্রকার রক্তারক্তি অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা করা নিষিদ্ধ ছিল এটি ছিল তাদের কাছে একটি পবিত্র স্থান মদিনার একটি নির্দিষ্ট বর্ডার বা সীমানা ছিল এবং মদিনা সনদে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম মদিনাকে সকলের জন্য নিরাপদ স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছেন মদিনার পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য সেখানে গাছ কাটা শিকার করা যুদ্ধ ও অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ছয় নাম্বার ধর্মীয় স্বাধীনতা চুক্তিপত্রের একটি ধারায় বলা হয়েছে ইহুদিদের জন্য ইহুদিদের ধর্ম মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের ধর্ম অর্থাৎ মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জন্য নিজস্ব ধর্ম পালনের অধিকার ছিল আল্লাহ তালা কোরআনে বলেন লা ইকরাহাফি তিন অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই তবে নিজের ধর্ম পালনের সুযোগ থাকলেও ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা নিজেদের ধর্ম প্রচার করতে পারবে না অর্থাৎ তারা তাদের চার্চ বা মন্দিরের ভেতরে নিজেদের ধর্ম অনুসারে ইবাদত এবং আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে তবে প্রকাশ্যে তাদের কুফরি ও শিরকি বিশ্বাস প্রচার করতে পারবে না ইসলাম কেবল একটি দিনকেই সত্য দিন হিসেবে স্বীকার করে আর বাকি সমস্ত ধর্ম মতাদর্শ ইসলামের চোখে বাতিল মিথ্যা তাই সেগুলোর উপর কেউ বিশ্বাস করতে চাইলে ইসলাম জোর করে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না তবে সেগুলোকে প্রচার করার অনুমতি দেয় না তবে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের থাকা ও ধর্ম পালনের এই অধিকার পরবর্তীতে কিছুটা পরিবর্তন আসে হিজরতের দশম বছরে 
মুশরিকদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে আদেশ জারি হয় আর ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে মৃত্যুশয্যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে আদেশ করে যান তবে এই আদেশ জাজিরাতুল আরবের জন্য অন্যান্য মুসলিম ভূমিতে অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার শর্তে বসবাস ও নিজের ধর্ম পালন করতে পারবে সাত নম্বর ইনসাফের ধারণা মদিনার সনদে একাধিক ধারায় ইনসাফ করার এবং জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কথা এসেছে ইসলাম একটি ন্যায়ের ধর্ম মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র ছিল ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কারো উপর যদি জুলুম করা হতো সে ধনী হোক বা গরিব হোক দাস কিংবা উচ্চ বংশ সে সুবিচারের দাবি করতে পারত এজন্য তার কোনো টাকা পয়সা খরচ হতো না জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার ছিল আদালতে সুবিচার পাবার একজন মুসলিম বিচারক যখন কোনো বিরোধে নিষ্পত্তি করে তখন তার জন্য শত্রু বন্ধু ধনী গরিবের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই তাকে অবশ্যই দুজনের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করতে হবে ইসলাম শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয় কিন্তু তাদের সাথে অবিচার করার অনুমতি দেয় না আল্লাহ তালা বলেছেন হে মমিনগণ তোমরা আল্লাহর সাথে ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে তোমরা ইনসাফ করবে না তোমরা ইনসাফ করো তা তাকোয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত সুরা আল মাইদা আয়াত আট একজন মুসলিম যখন সে আদালতে দাঁড়াবে তখন সে সত্য সাক্ষ্য দেবে যদিও সে সাক্ষ্য তার নিজের স্বার্থ বা নিজ পরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধে যায় এমনকি কোনো কাফিরের বিরুদ্ধে সে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না যদিও একজন মুসলিম তার বেশি আপন কিন্তু ইনসাফের প্রশ্নে সত্যবাদিতাই মুখ্য আল্লাহ তালা বলেন হে ইমানদার কন ন্যায়ের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠ ও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা মাতা পিতা এবং আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে হয় কেউ ধনী হোক বা দরিদ্র হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর অতএব প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যাতে তোমরা ন্যায় বিচার করতে পারো এবং যদি তোমরা বক্রভাবে কথা বলো কিংবা সত্যকে এড়িয়ে যাও তবে নিশ্চয় তোমরা যা করছো সে বিষয়ে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবগত সোর আন্নিসা আয়াত একশো পঁয়ত্রিশ ইনসাফের প্রতিচ্ছবি ছিল মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র তৎকালীন আরবের কালচার সম্পর্কে আমরা আগেই বলেছি সে সময় লোকেরা নিজেদের গোত্রের পক্ষ নিত ঠিক হোক বা ভুল হোক নিজ গোত্র অন্যায় করলেও তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করত কিন্তু ইসলাম এই রীতি বদলে দিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন তোমার ভাইকে সাহায্য করো হোক সে জালিম বা মজলুম তখন সাহাবিরা বললেন মজলুমকে সাহায্য করা তো বুঝলাম কিন্তু জালিমকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তখন নবীজি সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ব্যাখ্যা করলেন জালিমকে সাহায্য করা মানে হচ্ছে তার জুলুমে বাধা দিয়ে তাকে সাহায্য করা অর্থাৎ তার হাত দিয়ে যেন জুলুম না হয় সেটা নিশ্চিত করা ইসলামে মুসলিমরা একে অপরের ভাই ভাই কাফিরদের প্রতি মুসলিমদের কোনো ওয়ালা বা আনুগত্য নেই ইসলামের চোখে একজন মুসলিম আর কাফিরের স্ট্যাটাস বা মর্যাদাও সমান নয় কিন্তু একজন মুসলিম যদি কোনো কাফিরের সাথে অন্যায় করে ইসলামী আদালত সেই মুসলিমের পক্ষ নেবে না বরং কাফিরের পক্ষেই রায় দেবে এমনটা হয়েছিল খলিফা আলী রাদুল্লাহ আনহুর সময়ে 
যখন এক ইহুদি আলী রাদিল আনহোর একটি ঢাল চুরি করেছিল কিন্তু প্রমাণের অভাবে তার কোনো শাস্তি হয়নি এই ধরনের পারস্পরিক বিরোধ নিরসনে ইসলামী আদালতের চোখে কে জালিম আর কে মাজলুম এটাই ধর্তব্য আট নাম্বার অর্থনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে নীতিমালা এই চুক্তিপত্র অনুসারে মুসলিমদের অর্থনৈতিক দায়ভার মুসলিমদের কাঁধে আর ইহুদিদের অর্থনৈতিক দায়ভার ইহুদিদের কাঁধে প্রত্যেকে নিজেদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে এটা ছিল অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দায়ভারের বিষয় নীতি কিন্তু সামরিক বিষয়ে এই নীতি ছিল ভিন্ন চুক্তি অনুসারে মদিনা বহিশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে মুসলিম ও ইহুদি উভয়ের উপর প্রতিরক্ষা দায়ভার বর্তাবে এই শর্তটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরবর্তীতে কোরাইশা যখন মদিনা আক্রমণ করে তখন ইহুদিরা মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানো তো দূরে থাক উল্টো তারা কোরাইশদের সাথে এক হয়ে মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এর সূত্র ধরে বনু কোরাইজায় অভিযান সংগঠিত হয় খন্দকের যুদ্ধে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ নয় নাম্বার রাষ্ট্রদ্রোহিতা চুক্তিপত্রের একটি ধারা ছিল মদিনার কেউই কোরাইশদের সাহায্য করতে পারবে না এই ধারাটি সবার জন্য প্রযোজ্য হলেও মুশ্রিকদের জন্য এই ধারাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এর কারণ হল ধর্ম বিশ্বাসের বিবেচনায় মদিনার মুশ্রিকরা ছিল কোরাইশদের আপন কারণ তারা উভয়ে ছিল পৌত্তলিকতার অনুসারী অর্থাৎ মুশ্রিক মুশ্রিক হয়ে মুশ্রিকদের পক্ষ অবলম্বন করা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক এই কারণে নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম চুক্তিপত্রে ধারায় উল্লেখ করেন মদিনার কেউ মুসলিম ইহুদি মুশ্রিক কেউই কোরাইশদের কেউ সাহায্য করতে পারবে না এই ধারাটিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে বর্তমানকালের যে কোনো সংবিধানে রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত ধারা আছে কোনো নাগরিক যদি তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বহিঃশত্রুর সাথে এক হয়ে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয় তবে সেটি হচ্ছে সেই রাষ্ট্রের চোখে সর্বোচ্চ অপরাধ মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র এর ব্যতিক্রম ছিল না যেহেতু কোরাইশা ছিল মদিনা রাষ্ট্রের আসল শত্রু তাই মদিনার এই চুক্তিপত্রে কোরাইশ ও তাদের মিত্রদের সাহায্য না করার ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে দশ নম্বর মদিনা ত্যাগ করার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত মদিনা ছেড়ে কেউ যেতে চাইলে তা অবশ্যই নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে ছেড়ে যাওয়া বলতে সম্ভবত রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য কোনো রাজনৈতিক অথরিটির অধীনে চলে যাওয়া বা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার কথা বলা হচ্ছে মদিনার সনদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমরা এখানে শেষ করছি তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এই সনদের আইনগুলোই ইসলামের চূড়ান্ত বিধান নয় কারণ এর পরে আল্লাহ তালা আরও ওয়াহি নাজিল করেছেন এবং সে অনুসারে মদিনার সংবিধানের আইনগুলো পরিবর্তিত হয়েছে যেমন মক্কা মদিনায় অমুসলিমদের থাকার অনুমতি পরবর্তীতে বাতিল হয়ে যায় এই সংবিধানে জিজিয়ার কোনো উল্লেখ নেই কিন্তু পরবর্তীতে জিজিয়ার বিধান আরোপ করা হয়েছিল অমুসলিমদের থেকে ইসলামী রাষ্ট্র ট্যাক্স সংগ্রহ করে এর বিনিময়ে তারা তাদের নিরাপত্তা দেয় এছাড়াও মদিনার প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধমূলক জিহাদের অনুমোদন ছিল পরবর্তীতে আক্রমণাত্মক জিহাদের ব্যাপারে হুকুম নাজিল হয় কাজেই বর্তমানকালের কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান অবিকল মদিনার সনদের মতো হবে না বরং তা রচিত হবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নাজিলকৃত বিধানের উপর ভিত্তি করে আমাদের আজকের আলোচনা শেষ করার আগে আমরা দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মূলত আমাদের মধ্যে প্রচলিত একটি ভুল ধারণার অপনোদন নিয়ে আমরা কথা বলব আমরা অনেকেই এমনটা শুনে থাকি যে ইসলামের রাজনীতি বলে কিছু নেই ইসলামে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দিকের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা আছে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হবে সামরিক ও অর্থনৈতিক নীতি কেমন হবে এই ব্যাপারে ইসলামের কোনো সে বা দিক নির্দেশনা নেই শুধু তাই নয় এই বিষয়ে কারো অজ্ঞানতা এতটাই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে যে অনেকেই বলে মদিনার রাষ্ট্র একটি সেকুলার রাষ্ট্র ছিল কারণ এখানে সকল ধর্ম আর জাতির মানুষ ছিল তাই এটা একটা সেকুলার বা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মুসলিমদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই ধরনের ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস করে এই ধ্যান ধারণাটি নিছক একটি ভুল ধারণা নয় বরং এই ধারণাটি ইসলামের একেবারে মৌলিক আকিদার বিরোধী কোরআনে আল্লাহ তালা একাধিক আয়াতে দিন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবী রাসুলদেরকে পাঠিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন ইবরা 
تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب تيني تمادا جنو دين شئي بيدي بابستاي ديا چهن جار حكم تيني ديا چلين نوح كي আর সেই বিধি ব্যবস্থায় তোমাকে ওয়াহির মাধ্যমে দিলাম যার হুকুম দিয়েছিলাম ইব্রাহিম মূসা ও ঈসাকে তা এই যে তোমরা দিন প্রতিষ্ঠিত করো আর তাতে বিভক্তি সৃষ্টি করো না ব্যাপারটি মুশরিকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যার দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছো আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার পথে বেছে নেন আর তিনি তার পথে পরিচালিত করেন তাকে যে তার অভিমুখী হয় সুরা আশুরা আয়াত তেরো আল্লাহ তালা এই আয়াতে দিন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলছেন দিন প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা যে হুকুম আহকামগুলো নাজিল করেছেন সেগুলোকে আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর বিধানগুলোকে দেশের সর্বোচ্চ বিধান বা আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ছিল নবীদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ একটি দেশের আইন ব্যবস্থা হবে আল্লাহ তালার নাজিল করা ওয়াহির ভিত্তিতে এটা হলো দিন প্রতিষ্ঠা করা কোরআন ও সুন্নার অসংখ্য দলিল আছে দিন প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আমরা যদি শুধু সিরাতের দিকে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মদিনা হিজরত করেছেন আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যদি শুধু মানুষকে আহ্বান করাই নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নবুয়তের একমাত্র উদ্দেশ্য হতো তাহলে তিনি সাহাবিদের নিয়ে আবিসিনিয়া হিজরত করতে পারতেন কারণ সেখানে তারা নিরাপদে দাওয়া চালিয়ে যেতে পারতেন যদি নিরাপদে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়াই ইসলামী শরিয়ার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হতো তাহলে আবিসিনিয়ার হিজরতের সাথে নবীজির মিশন সমাপ্ত হতো অথবা মদিনায় হিজরত করাই হতে পারত সিরাতের শেষ কাহিনী কারণ মদিনায় নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিরাপদ সাহাবিরা নিরাপদ কিন্তু এখানেই শেষ নয় বরং হিজরত থেকে শুরু হয়েছে নতুন একটি অধ্যায় মদিনায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং চারিদিকে সম্প্রসারিত করেছেন আর এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো মানুষ দল বা গোত্রে ছিল না বরং এই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ছিল এক আল্লাহর কেননা এই চুক্তিপত্রে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে যে কোনো বিষয়ে নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তই হচ্ছে চূড়ান্ত নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত তিনি হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক তিনি হচ্ছেন আল্লাহর কালামের জীবন্ত ব্যাখ্যা তিনি দিনের বিষয়ে যা বলবেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত কাজেই রাষ্ট্রের যে কোনো বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার অর্থ হল এই রাষ্ট্র ছিল আল্লাহ তালার বিধান দ্বারা পরিচালিত একটি রাষ্ট্র এখানে দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তার সাহাবিরা এই রাষ্ট্রের হাল ধরেছেন এবং এই রাষ্ট্রকে আরবের বাইরে সম্প্রসারিত করেছেন জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দাসাতেই পুরো আরব তার কর্তৃত্ব মেনে নেয় এবং সমগ্র আরব মুসলিম অমুসলিম সকলের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর হয় এরপর সাহাবারা যখন আরবের বাইরে পারস ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করলেন সেখানে তারা একই ধারায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করলেন যখনই নতুন কোনো অঞ্চল বিচিত হতো তখনই সেখানে নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অথবা খলিফারা একজন গভর্নরকে পাঠাতেন যার কাজ ছিল দিন ইসলাম শিক্ষা দেয়া ইসলামের আইন অনুসারে শাসন করা সলাদ প্রতিষ্ঠা করা জাকাত ও জিজি আদায় করা প্রকাশ্যে হারাম কাজ বন্ধ করা যে কোনো বিরোধে কোরআন ও সুন্নার আলোকে নিষ্পত্তি করা অপরাধ প্রমাণিত হলে ইসলামী প্যানেল কোড বা শাস্তির বিধান প্রয়োগ করা এবং ইসলামী পররাষ্ট্র নীতির আলোকে পরিস্থিতি অনুযায়ী জিহাদ পরিচালনা করা অথবা শান্তি চুক্তি করা সাহাবিদের পর শরিয়াকে তাদের মতো পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ না হলেও সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বে ইসলামের আইন চালু ছিল কাজে এই রাষ্ট্র কি করে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে পারে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা কখনোই ইসলামের ভূমিতে জন্ম নেয়নি বরং এর জন্ম হয়েছে কাফিরদের ভূমিতে ইউরোপের রাজা ও চার্চের ক্ষমতাসীন লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের ধর্মের আইনকে অপপ্রয়োগ করে নিজেদের জনগণকে শোষণ করে আসছিল এছাড়াও দীর্ঘকাল ধরে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব হয় যারা বিকৃত খ্রিস্টান ধর্মের এই জুলুমের শাসনকে সকল সমস্যার মূল হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ধর্মভিত্তিক শাসনের বিরুদ্ধে ইউরোপে জনমত তৈরি হয় চার্চের সাথে জনগণ যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এক পর্যায়ে চার্চ শ্রেণী 
তাদের ক্ষমতা হারায় এবং রাজপরিবারগুলো জনগণের দাবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় ইউরোপে তখন নতুন একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা পায় আর সেটা হচ্ছে সেকুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতা এই আদর্শের বিশ্বাসীরা তাদের দেশ থেকে ধর্মীয় শাসন উচ্ছেদ করে ধর্মকে একান্তই মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করে নাগরিক জীবন থেকে ধর্মীয় অনুশাসনকে বিলুপ্ত করে এবং মানব রচিত আইনের ভিত্তিতে দেশ শাসন করা শুরু করে এভাবেই সতেরো শতাব্দী থেকে ইউরোপের মাটিতে ধর্ম নিরপেক্ষতার উদ্ভব হয় কিন্তু মুসলিম ভূমিগুলো শরিয়ার অধীনে শাসিত হয়ে আসছিল এবং তেমন কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি যদিও মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের অনেক ঘটনা ঘটেছে তবে সেগুলো বেশিরভাগই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য ধর্মকে কেন্দ্র করে নয় ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অনেক খ্রিস্টান ও ইহুদি নিজেদের দেশ থেকে মুসলিম দেশগুলোতে থাকা বেশি পছন্দ করত কারণ শরিয়ার ছায়াতলে যে ন্যায় বিচার শান্তি ও নিরাপত্তা তারা লাভ করত সেটা তারা ইউরোপের খ্রিস্টান রোমান সাম্রাজ্যে চিন্তাও করতে পারত না মুসলিম ভূমিগুলোতে সেকুলারাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয় আরও অনেক পরে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো যখন সতেরো শতাব্দী থেকে মুসলিম দেশে তাদের দখলদারিত্ব শুরু করে তখন থেকেই মুসলিম দেশগুলো থেকে শরিয়া ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ হতে থাকে ইউরোপিয়ানরা মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা বদলে দেয় বিচার ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপিত করে তাদের নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা দিয়ে এই পুরো প্রক্রিয়াটা একদিনে হয়নি বরং দীর্ঘ অনেকগুলো বছর ধরে আস্তে আস্তে এই ধ্বংস প্রক্রিয়া চালু থাকে তবে এই দোষ কেবল ইউরোপিয়ানদের ঘাড়ে চাপানো যায় না কারণ একই সাথে মুসলিম বিশ্বে একটি দল জন্ম নেয় যারা মুসলিমদের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে ইউরোপিয়ানদের আদর্শ মূল্যবোধ এবং ভাবধারা অন্ধের মতো অনুকরণ শুরু করে এই চিন্তা ভাবনা একটা আন্দোলনের রূপ নেয় এই আন্দোলন মডার্নিস্ট মুভমেন্ট নামে পরিচিত তারা কোরআন ও সুন্নাহকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা শুরু করে ফলে তারা এমন কিছু সিদ্ধান্ত উপসংহারে উপনীত হন যা কোরআন সুন্নার অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ের বিরুদ্ধে চলে যায় এর কারণ হলো তারা কোরআন ও সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করার জন্য আলিমরা যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নিজেদের মন গড়া উপায়ে ইসলামকে ব্যাখ্যা করা শুরু করেন তারা চাচ্ছিলেন কোরআন ও সুন্নাহকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে যা পশ্চিম ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় বা কম্প্যাটিবল হয় এই কাজ করতে গিয়ে তারা ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে এমন অদ্ভুত কিছু ব্যাখ্যা ও অবস্থান নিয়ে হাজির হন যা উম্মার চোদ্দশো বছরের জীবনে কখনোই দেখা যায়নি ইসলামকে একটি সেকুলার ধর্ম মনে করা রাজনীতি ও নাগরিক জীবন থেকে ইসলামকে অনুপস্থিত মনে করা শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে বিদায় করার যে ভ্রান্ত চিন্তাগুলো আমরা দেখি এগুলো এই মডার্নিস্ট মুভমেন্টের ফসল যার সাথে মূলধারার ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رينجوز ميديا ونانا فوجت شمبرك جانتي فيزيت قولون www.rainjuzmedia.org وطبع فيسبوك بيج www.facebook.com slash rainjuzmedia وطبع يوتيوب چانل www.youtube.com slash rainjuzmedia.org 2015